They have the guy. There's another guy over there. Oh my god. Mm -hmm. Welcome to America. Mm -hmm. They have guns, like real guns. Oh my god. You know there's another police over here? <laughs> what could they possibly do though? I have no idea. I mean with four cars. Mm -hmm. Wendy's dag begint al goed met de arrestatie van twee voortvluchtige criminelen. Hopelijk verpest dat de feestvreugde niet, want de tweeling is jarig. Sage en Serenity vieren vandaag hun zevende verjaardag. Om deze dag heel huids door te komen, heeft moeder Omoi ook nog de hulp ingeschakeld van oma. Mama! Oké, hoe doen we dit? Guy, kan je ons helpen? Het zal makkelijker zijn met vier mensen. Kan ik helpen? Nee, nee, nee. Je daar. I need someone taller. Okay, so grab this leg and watch out where you grab it because this is gonna come up and it's gonna hurt your hand. So grab underneath the black. Careful, Scott. All right, wait, wait, wait. Just step on it and pull it up until it clicks. Actually, I should have put the blue part on first because now it's gonna be too tall. Het plan is volgens mij om de tent op te zetten en dan kan er ook in de tent, maar ze hebben ook een scherm. Dat is voor een film. Denk ik, maar we gingen het ook doen. Dus waar het scherm nou precies voor is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het ziet er wel leuk uit. Wat kan ik doen voor je? Ik probeer te denken, want ik ben gewoon gaan. Want ik voel dat. Mensen gaan hier onder hier stuff Ja. Eigenlijk, ja, laten we de sofa veranderen. Kom maar, laten we dit doen. Het is met Omoi een beetje zo dat ze in haar hoofd heel erg weet wat ze moet doen. Maar dat het zeg maar, overbrengen naar mij, dat komt af, gaat af en toe een beetje... Dat ik denk, oké, okay, maar als je communiceert met me wat je wil, dan komt het wel goed, denk ik. Hey, stop. I'm using the microphone. No, I'm the birthday girl. I should be using the microphone. You can share. You can... I'm the birthday girl. I'm supposed to go first. Hello? Okay, now we all have the surfboard. The big ones for me. You guys take the mini ones. I want like that one. Het gaat bij mij wel goed, alleen ik ben wel een beetje moe, een beetje, ja, een beetje heel erg moe. En omdat het altijd een chaos is, kom ik nooit tot rust. Dus ik heb nooit eigenlijk echt even tijd voor mezelf. Opgeven, daar doe ik niet aan. Maar ik laat het wel een beetje los. Als ze dan weer een tantrum gaan zetten, of weer gaan schreeuwen, of weer die hond gaat blaffen. Of ze willen weer geen groenten eten, of ze willen hun eten niet opeten. Prima. Prima, weet je, je moeder vindt het ook prima. Dan ga ik niet... Uh... Een probleem van maken dat je wel je eten moet opeten. You're not getting any cake yet. Until everybody gets here, when everybody gets here, then you can get cake. Go back in the water and, and stop and behave yourself, please. Hoe ik het ga volhouden, dat uh, ik weet het eigenlijk niet. Ik, uh, ik denk dat op het moment dat het me te veel is, dat ik dat dan wel weet. Zo, vandaag was de verjaardag van de Twins. En om eerlijk te zijn heb ik het vandaag best wel moeilijk gehad. Het waren gewoon zoveel prikkels en ik was zo moe. Ik had een podcast geluisterd om het sporten. En die zei eigenlijk, je moet je week zo indelen dat je 8 uur werk, 8 uur vrijheid, 8 uur slapen. Dus ik ben net even achter mijn computer gaan zitten. En ik heb een schema in elkaar geflanst waarbij ik gewoon 40 uur in de week werk als au pair. En de andere uh, tijd die ik dan over heb, ben ik of aan het sporten of aan mezelf aan het werken of aan het slapen. En twee vrije dagen, gewoon de zaterdag en de zondag. Dus ik heb nu een schema gemaakt en wat punten opgeschreven die ik morgen met haar wil bespreken. Want ja, ik raak gewoon een beetje op zo. En ik hoop dat ze het begrijpt. Maar ja, ik wil graag wel iets van verandering uh, zien. 
Maar goed, morgenochtend staan we ook met positiviteit. Yes. Nu eindelijk slapen. Do you want to discuss the schedule on the couch or do you want to discuss it at the table? Where do you want it to sit? It doesn't matter. Um, but I would like to sit. So maybe we can go to the table? Yeah, we've got to sit. Okay, so I'm working seven days a week. And this is not really how I've pictured my staying as an au pair here. Mm -hmm. Because I need time off to, to explore Miami and to do my own stuff. I want literally a day or actually two days off. Okay. Well, so, you're not going to be off on the weekends, for sure. Sundays are very hectic in this house, okay? Very, very hectic. And if I'm going to be doing Sundays by myself, you might as well not even be here. The day you came here, we talked about your schedule. We yeah. Let me finish talking. We talked about the days that you're going to be working. We talked about what was going to be asked of you. So go ahead and explain to me what you would like to change. Well, I've made a schedule, too. Okay, but I'm not going to go with your schedule. So what you Why can tell me on? is... Because you're not you're telling me you're not going to go with my schedule and i'm not i'm telling you i'm not going to go with your complete schedule so what you can do is you can look at the schedule and you tell me each day what you would like to change okay i want at least one day off so you are off for you were off from friday evening all the way to saturday evening that's 24 hours but that's 24 hours and, in the, and you're legally... in the schedule right here if you look at the hours these yeah, are the I times see. that you're working you live here so just because you're in the house does not mean that you are working. So explain to me from this schedule what you would like to change. I like the, the Monday to Friday, I like that. But I just don't want to work Saturday and Sunday, don't you understand that? It's for me, I'm here as well. This, this is my adventure too. Okay, well, I, it's, you know it's, it's okay to, to... Listen, I'm telling you right now, this is the exact schedule we talked about. All I did was put it in writing. So if you are not okay with not being off on Saturday and Sunday, you, we can re renegotiate it. You can do maybe every other Saturday and Sunday, but I'm telling you, your, your tears mean nothing to me because I have a lot of stress. I'm going through a lot of stuff because you're sitting here crying and your tears right now mean nothing to me because I have my own stuff that I'm going through, okay? And it obviously, it doesn't mean anything to you. All you're here for is an adventure. I'm here for you as well. No, you're not. You're here only for yourself, okay? Because that's, you're sitting here crying, telling me you want Saturday and Sunday off, and so I'm not supposed to have any, any time off either. I wanted to say that it's okay if I have just one and a half days off that I help either Saturday morning or Sunday evening, but now in this way, I don't really want to do it okay, anymore. Okay, I don't care. I don't care, honestly, I don't care. I would do it by myself if, that, if that's the case. Okay. Then I think I leave, I don't know. <laughs> Maybe we could just say that I'm sorry, I'm just having a hard time right now. <laughs> because I tried so hard to make everything work here, and now you just tell me that, that I don't know, I just... <sighs> let's, let's get to the schedule. Okay. So this, this is the regular schedule. Are you, is there anything, what days are you not okay with? Let's it's just, I'm now not okay with us because you, okay. you're telling me that Okay, I'm, so you want to leave then? Well, I have to take care of myself and I don't really want this anymore. Okay, that's I, fine. I'm sorry, I that's just. That's fine. Yeah, it's fine? That's fine. Okay. I need to think about it. The drive. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik voel me nu echt niet meer goed hier. Ja, toxic. Gewoon echt dat ik denk van ik wil helemaal niet zo zijn. Ik wil ook gewoon dingen voelen. Ik wil niet mijn gevoel onderdrukken om hier alleen maar vrolijk en leuk te zijn. En dan zegt ze, ja, je kan met me communiceren, maar op het moment dat ik iets zeg, dan... Ik ben gewoon bang dat ze nog een keer tegen mij uit zal vallen dan. Oké, okay, nee, dan. Uh... Nee, dan weet ik wel wat ik moet doen. Hou van je. Doei, doei. Oh, hell. Pray.
legs loose. Sorry, but I want to leave. I don't. I don't. That's fine. I'm sorry. Vroeger wilde ik eigenlijk gewoon altijd presteren, presteren. En als je te veel voelt, dan leidt het prestaties, want je moet gewoon presteren. En toen, ik denk in de tweede week, uh, heb ik een beetje mijn survival mode aangezet. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik ook, ik wil hier niet niks voelen. Ik heb wel het gevoel dat, doordat ik nu meer emoties toelaat, dat ik denk, ja, nu voel ik dus wanneer iets goed zit en wanneer iets fout zit. En eerst had ik altijd daar wel een beetje moeite mee. Dus misschien dat ik daarom nu ook af en toe nog wat bevestiging nodig heb van anderen. Omdat ik een nieuw gedeelte van mezelf aan het ontdekken ben. Ik ben nu een beetje mijn gate van emotie aan het overlaten. En het voelt eigenlijk best wel goed. I'm so sorry that you had to end this way. Pardon? Do you want a hug? Do you want? Thank you for your help you while you were here. Be safe. Thank you too. Okay, take care of yourself. I will. I'll be safe. Let you try. Let you try.